गाइस वेलकम बैक टू अवर् ान अंदर इला बहुना बहुना फ्रेंड्स योजु मल्ल मैं ब्लाग तो मे मुना इधनिंग टू नई रोटी ने नीत षेर फ्रेंड्स नीन ईवनिंग से वर्कस वीडियो मैं षेर वीडियो कच्चे तक लाइक चेयर फ्रेंड्स लास्ट वीडियो नीन मोड़का तुम पचड़ी अंत पेटा कदा आ वीडियो दिन लास्ट वरक चूस को रेसीपी लास्ट ऐडा अभी नैक्स्ट वीडियो षेर वाटू रेसीपी षेर इदे नैन पालकूर पपुन चसा इध मन इंट पड़न आकूर अन्ट को उन्ना चाल टेस्ट उन्मा पपु मेकना चुप्त अच्छे पपुनी मन कोई रकल टिप्स फास्ते मन की हेल्थ परम चाल माँ अला टेस्ट उ रेसीपी इप्ड वीडियो शेर तक को ट्रई ची वीडियो कच्चे लाइक चेयर फ्रेंड्स क्रोत चूस्त उठे कान सब्सक्रैब् चुस्को नचते वीडियो कच्चे ना चाने सब्सक्रैब् चुस्को अलाने पक्न बेल उ दाने ऐक्टिवेटे नीने वीडियो पेटगाने ना वीडियो मे मुंटाई मरी स्टार्ट वीडियो ने यहजु ईवन ब्लागन चपाँ कदा फ्रेंड्स चूसर कदा पैन गा एंत चक्कर वस्तो बटल चूडी एलातनायोजु मोकल की नील पोदा अला बटल तस्कदा चे पैक मेम इक चूस कदा तन्मय वो मोकल की नील पोस्टे मोकल इन समर मन की एंडल उदी गुलाबी मोकल की क्रोत चिगर वस्तू उन्नाईवे की अभी उड़ेवन वाड़पोता है मंदार मोकल को पर्वे बाने तन्मय चूसर कदा नील विधा पोसीद इपू रूटल नील पैन की वेल कुदरदी बोस्नाविंग सारी ईवन की कोई वटर ड्रई अतू उ अवकाश उ रेपूटला वाटरिंग अने डाबल मीद कटे इकड़ नीन कोई विना वेदा चेपे पात कुंडील इवीसा अंत को मट्टी तड़ी पक्न उचा का दीन वाले मन की विना वेसको बहुत इदे कैक्टस् प्लांट अंडी अंदर तेस कदा लास्ट टाइम नीन शेर चसान पूलेंटे दादापू मन की फिफ्टीन डेस् वरकू चट अला उ फस्ट वो कलर तक उ मध्य मंजु कलर वस्तु आ तर कलर अने षेड उ चूडा के एंत बहुत काक मुंटे मत अंत जिगुर जिगुर उ फ्लवर्स वे चूसारा कलर कांबिनेशन एंत बहुत कलर कांबिनेशन ग्रीन का कनकाब्रम कलर का रूम कांबिनेशन शीस ड्रस चा बहुत कदा कलर कांबिनेशन बनिंदी इवे क्रोत वस्तना इकड़ प्ला मोगलने का एंडते प्लांट की अंत फ्लवरिंग उदीमात्र एंकंटे नीन लास्ट टाइम इंदोने चका वीडियो ना प्रीविय वीडियो उ चूँगी अभी चाल बहुत समर वस्ते बु फ्लवरिंग उ मन इंडोर कंटे मन को शेड एरिया फ्लवर्स अने नीन किंदुन प्लांट डाबा मीद तरह इंत मं फ्लवर्स अने वाई इलांटे किंदूड उन्नी रू रू मूड चटना मुझे इंट मुझे वाट की वरकू मोगलने रेद असल इक चूसरा तम मोकल पड़दा इकड़ तुम स्वीट कॉर्न विना वेदा मन की स्वीट कॉर्न मूल मन तेज चूसारा दाँ विना तस्कोचिंदन एंड पैने का तुम मोकल नाटता सर लेने वदलेसा इधो चूसर कदा अभी एंत अगर नीलों को आड़ता अ प्लांट की नील बोस्त वो मोकल रावनी अब वाल डाडी चुप्त असल विन एंटे अभी विना एंडना कदा रावम्मा अंत असल मन मट विन कदा इक तुम प्लांटिंग अनेसकटे विना वेसकटी इकडे नीन आलरे पालकूर चूप्चा कदा इध एंडल कदमी चूसर कदा कोई आकल मन की एंडन अंका ग्रोतनेपच्चे नीन वीट की डीएपील का इलांटेमी एपी इलांट वेस्ते मन आर्गा पड़क उ कदा अंकनी नीन अवेम वेयटू ओनली काफी पड़ वाटर मतमे पोस्ना वीकली वन सारी इक तमय चेत हारवेटिंग से नैन अंत को आकल वरकू कटा कोई उचा अला अभी मरी चाल चनाई कदा मल्ल मैं वाटरिंग अच्छे से मल्ल वस्ताईल उ इक फल इकड़ो खर्चीफ पेको मन की कोई आकल मतमे वाइमी एक्व रे समर का बट्टी अंत इधा लेदनिंद ग्रोत वीट की इंका वर्मी कंपोस्ट इलांट वेसको बहुदेमो चूसर कदा फैनल को उचा इक पैन बटल तस्कोचा कदा चूसारा मंच मीदी इला स्प्रेड उचेस एंकं वेड़गा उ अंकनी वीट का सला उ 
ఆ తర్వాత ఇక నేను బట్టలు అనేవి మడతలు పెట్టేసుకుంటున్నాను ఈ బట్టలు మడతలు అనేది అసలు ఎంత బోరింగ్ పని అవునండి కాకపోతే అసలు ఇంటిలో అంత మెస్సీగా ఉంటుంది అనమాట ఇవి మడతలు పెట్టకపోతే ఇక మనం మడతలు పెట్టేస్తే ఏంటో చాలా పెద్ద పని అయిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది నాకైతే దీనితో తన్మయ్య ఏంటంటే వేసుకొని బట్టలు కూడా ఇది చూసారు కదా ఇవి డెనిమ్ జాకెట్స్ అనమాట ఇవి కూడా తీసి తను డ్యాన్సులు వేస్తా లోపల ఉన్న బట్టలు కూడా తీసి పెడతా ఉంటుంది అనమాట నాకు డబల్ పని ఇవి వచ్చేసి ఇది నేను డెనిమ్ కోట్ అండి ఇది నేను డిమార్ట్లో తీసుకున్నాను అంతకుముందు కరెక్ట్గా లాక్డౌన్కి ఒక వన్ వీక్ ముందు తీసుకున్నాను అది ఒక అంటే చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఆ రోజు నేను చూసినప్పుడు చాలా బాగుంది ఆ కోట్ ఒకటి తీసుకున్నాను తనకి ఇక మొత్తం బట్టలన్నీ కూడా మడతలు పెట్టేసాం చూసారు కదా ఇవి చూడ్డానికి తక్కువగా ఉన్నాయి కానీ చాలా టైం పట్టిందండి మడతలు పెట్టడానికి ఇక ఇవన్నీ కూడా షెల్ఫ్లో సర్దేసేయాలి ఇక ఈవినింగ్ వర్క్ ఇలానే ఉంటుంది మ్యాక్సిమమ్ బట్టలు తీసుకురావడము ఇక తర్వాత తన్మయ్య వచ్చిన తర్వాత ఇక చూసారా తన్మయ్య ఏం చేస్తుందంటే ఇక తను కిచెన్ సామాన్ పెట్టుకొని వంటలు చేసేస్తూ ఉంటుంది ఈ మధ్యన నేను రెసిపీస్ చేస్తున్నాను కదా ఇక తను కూడా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ని క్లేతో తయారు చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ నేను మిషన్ కుడుతున్నానండి ఏంటంటే కొన్ని నైటీలు కొన్ని కుషన్ కవర్స్ ఇలాంటివి ఏంటంటే కుట్లు పిగిలిపోయినాయి ఇక అవి స్టిచ్ చేసేసుకున్నాను ఇక ఈ ఫైనల్గా ఇక నేను పప్పు వండుదామని చెప్పేసి వచ్చేసాను ఇక్కడ నేను కందిపప్పు తీసుకున్నాను ఈ కందిపప్పు వచ్చేసి మనం ఒక కప్పు తీసుకున్నాం అనుకోండి మిగిలిన పప్పులన్నీ కూడా ఒక కప్పు తీసుకోవాలి అదే మీరు రెండు కప్పులు కందిపప్పు తీసుకుంటే మిగిలినవన్నీ కూడా రెండు కప్పులు తీసుకోండి ఇక్కడ నేను ఆ ఒక కప్పులోనే మనం మళ్ళీ క్వాంటిటీ మనకి మిస్ అయింది అనుకోండి ఇబ్బంది కదా అందుకని ఒక స్పూన్తో ఎర్రపప్పు వేశాను ఫస్ట్ మైసూర్పప్పు నెక్స్ట్ ఇది పెసర్పప్పు ఇది కూడా ఒక స్పూన్ వేసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఇది పచ్చిశనగపప్పు అండి మనం కారపూసకి వాడికి వాడుతూ ఉంటాం కదా పచ్చిశనగపప్పు అది కూడా ఒక స్పూన్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ ఇంకా ప్లేస్ ఉంది చూసారా ఇంకా హాఫ్ పార్ట్ మిగిలిపోయింది అనమాట కప్పులో అందుకని మళ్ళీ ఒక స్పూను నేను పెసర్ శనగపప్పు వేసుకున్నాను అలానే ఒక స్పూను పెసరపప్పు వేసుకున్నాను అది పొట్టు లేని పప్పు అందులోనూ వేయించాను లేండి కొంచెం పురుగు పడుతుంది అనేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది ఎర్రపప్పు అంటే రెండు రెండు స్పూన్ల వరకు వేస్తే నాకు ఈ కప్పు ఫుల్ అయింది అనమాట అన్నీ కూడా ఈక్వల్ క్వాంటిటీతో తీసుకోవాలి మళ్ళీ మనం శనగపప్పు ఎక్కువ వేసుకున్నా ఎర్రపప్పు ఎక్కువ వేసుకున్నా లేదంటే పెసరపప్పు ఎక్కువ వేసుకున్నా పప్పు అనేది టేస్టీగా ఉండదు కందిపప్పు ఒక పార్ట్ అయితే మిగిలినవన్నీ కలిపి ఒక పార్ట్ తీసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా నేను శుభ్రంగా చెరిగి ఆ తర్వాత కడిగి పెట్టాను ఇక్కడ ఆ పప్పులన్నీ వేయించడం అలా ఏం చేయలేదండి ఓన్లీ పెసరపప్పు మాత్రమే వేయించాను అది కూడా పురుగు వస్తుంది కొంచెం నిలువు ఉండాలంటే మనం పెసరపప్పు ఇలాంటివి వేయించుకొని ఉంచుకుంటే నిలువు ఉంటాయి అదే వేశాను అనమాట ఇక్కడ నేను ఆకూరని పాలకూరని కడిగి పక్కన పెట్టుకున్నాను అలానే టమాటాలు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను ఈ పప్పులోనే వేసి ఉడికించేస్తానండి నేను చాలామంది తాలింపుల్లో వేసుకుంటారు ఉల్లిపాయలు ఇలాంటివి నేను ఏంటంటే అన్నీ కలిపి మిక్స్ చేసి పెట్టేస్తాను కుక్కర్లో ఇక్కడ నేను పాలకూర టమాటా వాడకూడదు అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు చాలామంది నేను రెగ్యులర్గా వాడనండి ఎప్పుడో ఒకసారి చేస్తూ ఉంటాను అందులోనూ మనం పాలకూర టమాటా కలిపి కాకుండా టమాటా తీసుకున్నా కూడా మనకి కిడ్నీస్లో స్టోన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి అందుకని టమాటాలు వాడే వాళ్ళు ఎక్కువగా నీళ్లు వాడుకోవాలి అంటే నీళ్ళు తాగాలి ఇక్కడ నేను ఫోర్ విజిల్స్ రానిచ్చాను మామూలుగా అయితే మనం ఉత్తి కందిపప్పుకి త్రీ విజిల్స్ ఫోర్ విజిల్స్ అలా పెట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా దీనికి మాత్రం ఒక టూ విజిల్స్ ఎక్కువ వచ్చేటట్టు పెట్టుకోండి అలానే ఎసరు కూడా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోండి ఎందుకంటే శనగపప్పు ఉంది కదా కొంచెం ఉడకడానికి టైం పడుతుంది అందుకని ఒక విజిల్ కానీ రెండు విజిల్స్ కానీ ఎక్కువ రానివ్వండి రానిస్తే ఈ విధంగా ఉంటుంది పప్పు మెత్తగా మనం శనగపప్పులు కానీ ఇవన్నీ నానపెట్టాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి మీరు ఒకవేళ నానపెట్టుకునే అలవాటు కనుక ఉంటే మీరు అన్నీ కూడా కలిపి ఒక అర హాఫ్ అన్ అవర్ నానపెట్టుకొని ఆ తర్వాత అయినా మీరు విజిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక నేను ఫైనల్గా తాలింపు వేస్తున్నాను ఇందులో మనం జీలకర్ర ఎక్కువ వేసుకోవాలండి ఈ తాలింపుకి పప్పు చాలా బాగుంటుంది అలానే అరగడం కూడా ఈజీగా డైజెషన్ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ నేను వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకున్నాను తాలింపు గింజలు వేసిన తర్వాత వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఎండుమిర్చిని కడిగాను లేండి అందుకని ఇక్కడ నేను మూతను పెట్టేశాను మీదకి పడుతూ ఉంటాయని ఎండుమిర్చి కూడా వేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక మనం చూసారు కదా ఇలాంటి చిన్న ప్యాన్స్తో ఇదే ప్రాబ్లం అండి ఇది మీతో షేర్ చేద్దామని నేను కట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మాకు ఫ్రంట్కు ఉంటుంది అందులోనూ ఇక్కడ నేను పెద్ద స్టవ్ మీద పెట్టాను అనమాట అలాంటప్పుడు మనం ఇక్కడ చిన్నవి మనం పడిపోకుండా గిన్నెలు పడిపోకుండా ఒక చిన్న స్టాండ్ లాగా ఉంటుంది అటువంటివి పెట్టుకోవాలి తప్పకుండా ఇక్కడ నేను హడావుడిగా చేస
ఇందులో నేను పచ్చిమిరపకాయలు వేశానండి కారం వేయలేదు మీరు కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కొద్ది కారం వేసుకునే వాళ్ళైతే తప్పకుండా తాలింపు మనం స్టవ్ బంద్ చేశాక ఆ వేడి మీద కొంచెం కారం వేసుకొని మీరు పప్పులో కలిపేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది పచ్చికారం కంటే కూడా తాలింపులో వేసుకుంటే కారం ఇక్కడ నేను సాల్ట్ వేసుకున్నాను ఇందులో నేను చింతపండు కానీ ఇలాంటివి ఏమి యాడ్ చేయలేదండి టమాటాలే కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకున్నాను మాకు కరెక్ట్గా పులుపు సరిపోయింది అనమాట ఆ కూర కూడా చూసారా ఎంత బాగుందో కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది మధ్య మధ్యలో కొంచెం ఆకైనా కూడా చాలా బాగుంది అందులోనూ నేను ఇక్కడ మల్టీ గ్రెయిన్స్తో చేశానండి మీరు ఈ పప్పుని చుక్క కూర కూడా వేసుకొని చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది లాస్ట్ టైం నేను చుక్క కూరతో చేశాను కొంచెం ఎక్కువ పప్పు వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అనమాట చుక్క కూర అయితే ఆకు ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది ఇక నేను ఫైనల్గా అంట్లు కూడా తోమేసుకుంటున్నాను వంట అంతా అయిపోయిందండి ఇక నేను స్నానానికి వెళ్ళాలి అందుకని ఇక ఫైనల్గా అంట్లు కూడా వాష్ చేసుకొని ఇక స్నానానికి వెళ్ళి వచ్చేస్తాము ఆ తర్వాత ఇక డిన్నర్ అనమాట మాకు చూసారు కదా ఇక్కడ నేను అన్నం అంటే వైట్ రైసే తీసుకుంటున్నాను ఆ మధ్య నాకు రవ్వ తీసుకున్నాను కదా ఇదేంటంటే సమ్మర్ కదండి బాగా ఓవర్ హీట్ చేస్తుంది అందుకని వైట్ రైసే తీసుకుంటున్నాను అలానే ఎగ్స్ కూడా బాయిల్ చేశాను పప్పులోకి కాంబినేషన్గా మామూలుగా అయితే అప్పడాలు అలా వేయించుతూ ఉంటాము ఈసారి వచ్చేసి ఈ విధంగా మా డిన్నర్ని ఈ విధంగా చేసేసాము రేపటి వీడియోలో నేను స్వీట్ రెసిపీని కూడా షేర్ చేస్తానండి తప్పకుండా తప్పకుండా చూస్తూ ఉండండి ఛానల్ని వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్ చేస్తూ ఉండండి కామెంట్స్ చేస్తూ ఉండండి రిప్లై ఇవ్వట్లేదని ఏమనుకోవద్దండి కొంచెం టైం చూసుకొని రిప్లై ఇస్తాను ఎందుకంటే కొంచెం ఒంట్లో కూడా బాగోలేదు అందుకని నేను వీడియోస్ పెట్టడం కూడా కొంచెం డిలే అవుతుంది ఇంతే ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మేము ముందుంటాను